te invito a que te suscribas, dejes un like, le des a la campanita y recibas más notificaciones. Hola, todos vamos a hacer esta lectura para el signo de Virgo. Vamos a canalizar tus energías. Sol, luna, ascendente, Venus. Vamos a ver cómo se marca tu energía general. Pues bien, sale el sol con el 2 de bastos, que esto es buenísimo. Es decir, situaciones bastante positivas. Esta carta marca mucho lo que es una gran energía. Marca alegría, entusiasmo, generosidad, inteligencia, disponibilidad. Había una falta de motivación y donde se muestra lo que son oportunidades que se presentan positivamente. Es decir, esa falta de motivación que tenías se aclara, se resuelve. Marca decisiones importantes que estarás tomando dentro del hogar. Tus energías se proyectan bastante favorables, conectado mucho, vamos a decir, dentro de lo que es el hogar, la familia. Se marcan situaciones de ingresos, te ves extrañando a alguien del pasado. Marca mucho una relación que pudo tener también con niños. Marca situaciones con alguna persona o alguien puede ser de tu infancia o algún niño que, que estuvo en tu vida anteriormente o una persona que tenía una energía también así puede ser conectado contigo. Puede ser una, una buena energía, como una vibra sana, saludable. Y realmente se ve una extrañeza por parte de esto. También te ves como que sientes que hay un distanciamiento físico y esto te causa como una situación de añoranza. Las energías se marcan súper altas, muy positivas, pero te ves muy conectado emocionalmente con situaciones del pasado. Vamos a mirar ahora en el trabajo cómo se muestran tus energías, tanto para las personas que están trabajando de manera autónoma en una sociedad o para una empresa. Excelente, aquí marca lo que son situaciones de desplazamiento por situaciones laborales, te ves viajando, pero un desplazamiento o un cambio por situación laboral, acá también situaciones de ingresos, más dinero, estabilidad material, todo se marca bastante fluido para ti, sientes a veces como que hay algún pequeño obstáculo, así es que no, no te pongas límites, pongas límites en tu vida, porque aquí marca lo que es una situación de éxito totalmente programado para ti. Marcan decisiones que vas a estar tomando. Tus decisiones serán como la base de, de ese éxito que vas a estar proyectando. Te ve mucha alegría, felicidad, desenvolvimiento, diversión, es decir, plenitud en todas tus decisiones y en todos tus proyectos, lo profesional y laboral. A las personas que están buscando trabajo, dice que se ve contratos inmediatos. Vamos a ver en tu vida amorosa para las personas que están casadas o en unión libre cómo se marcan estas energías. Pues aquí se ve, dice que te sientes solo. A pesar que estás en esta relación, dice que se ve como te, te sientes como esa persona, como ese protector, como esa persona que protege la familia, que está ahí para ayudar a todo. Pero aquí dice que dentro de tu subconsciente hay una tristeza. Te ves triste, sientes que a veces quieres aislarte desconectarte de todo. Hay una frustración, hay una situación y también desconfianza a la comunicación. Te sientes que cuando comunicas algo que te puede estar afectando, sientes que puede ser vulnerable para ti. Te puedes sentir expuesto dentro como de que pueda otra persona ver dentro de tu interior o lo que tú puedes sentir. A veces tratas de conectarte emocionalmente, pero esto siente, siente que te juzgan, siente que no están siendo empáticos contigo, todo lo contrario. Se marca también discusiones y conflictos dentro de la familia. Te recomiendan mucho hacer un viaje, que sea algo para distraerte, algo donde puedas conectarte contigo, con la naturaleza. Pero aquí marca también lo que son ingresos dentro de la familia, la estabilidad material. Se ve bastante bien, eh, se ve como personas que llegan, es decir, una persona que llega de viaje, puede que llegue a tu casa o tú tengas que hacer un viaje también, pero se marca encuentro con personas que llegan a tu casa. Que debes de tener cuidado con situaciones de chismes, habladurías. Dice que están hablando a tus espaldas, pero se ven situaciones de chismes y cosas directamente no te enganches. Ese tipo de cosas, simplemente trata de aclarar las cosas en su momento para que no haya ningún tipo de problemas mayores a futuro. Salud, tienen que estar con precaución porque cuando hay ese tipo de energías de mucha carga emocional, aislamiento, es decir, tus energías bajan. Cuando esto sucede, puede afectar directamente tu salud. Vamos a mirar ahora para los solteros cómo se marcan estas energías. 
Para los solteros, las energías se marcan súper altas, muy elevadas, pero te ves pasando por una situación de encrucijada en tu vida amorosa. Se marcan comunicaciones, salidas, personas que están ahí, muchas opciones. Se marcan relaciones ocultas, es decir, no se ve una seriedad, un compromiso dentro de la relación. Lo que se marca es como no se está comprometiendo, falta directamente como esa responsabilidad sentimental. Se marca como un despiste directa, directamente ahí, como si hubiera todo fluyendo positivamente, pero si estás buscando una relación saludable, una relación de compromisos que pueda, vamos a decir que estás idealizando porque se ve como mucha idealización dentro de una relación, tienes que tener muy claro exactamente qué quiere la otra persona para que no caigas en una, una decepción de que las cosas no se, no se den como tú estés esperando inmediatamente. Es decir, saber manejarse dentro de la comunicación afectiva, conocer directamente cuáles son los deseos o intenciones de la otra persona para poder saber cómo va y qué viene a futuro en la relación. Pero en cuanto al amor, tus energías están al tope, está to todo súper alto, muy conectado, fluyendo bastante dentro de tu vida amorosa. Vamos a ver si hay algo que debas cuidarte. ¿Qué marca la envidia? Dice que se marca envidia, también se marca lo que es una situación de huida de la realidad marca falsedad, dificultad directamente con la parte femenina, dificultad con alguna persona o directamente dentro de tu propio razonamiento, es decir, cualquier idea o, o pensamientos y demás. Sé que debes de tener cuidado con pérdidas de dinero. Se ve una persona, una mujer abiertamente, puede venir como con una intención de intereses materiales o directamente de sacarte dinero por cualquier medio, excusa. Dice que será mentira, si puede que sea a base de mentiras, así que abrir los ojos con eso. En cuanto a las mujeres, se marca como una persona, puede estar lidiando con una persona súper tacaña y esta persona se ve como si fuera a hacerte, a juzgarte por una situación directamente que tiene que ver con como tu manera de, de, de vivir o como tú haces directamente, como tú te manejas. Es decir, donde puede alguien como estarte juzgando. Es donde se proyectan intenciones ocultas y donde hay personas que van a querer como saber cosas íntimas, personales tuyas, para o directamente usarlo en tu contra. Así que debes de tener cuidado y marca mucho personas del pasado. Vamos a ver ahora el mensaje. Si hay algo, cómo se proyecta tu dinero, situaciones materiales, qué viene para ti en el dinero, finanzas. Dice que se marcan cambios, dice que estarás recibiendo ingresos dentro de algo que tiene que ver con lo laboral. Pero dice que debes de tener mucho cuidado con las negociaciones, propuestas, porque se marcan Sigue saliendo malas intenciones, malas intenciones, malos planteamientos. Es decir, no es el momento de hacer ningún tipo de negociación. Así literalmente se ve. Vas a recibir dinero, puede que sea por situaciones de, de trabajo, cosas que han estado ahí. Pero dice que cualquier negociación, propuestas eh, y demás que te estén ofreciendo, dice que no es el momento. No es el momento de hacer negociaciones. A esperar un poquito, ¿ok? Vamos a darte el consejo de nuestros ángeles. Dice, sale el arcángel Metatron y te dice, pon el acento en tus prioridades. Yo te ayudaré a organizarte y motivarte. Establece prioridades. Excelente, espero te sirva de mucho. Mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Feliz Navidad. Bye.